sharing this message in Malayalam or our language. Sorry. Need to enjoy the benefit of freedom, but to reject the discipline and responsibility of freedom demands. Swadhandra Vakapadunavaya Anega Mekhala Vakapadunavaya Swadhandra Vakapadunavaya Anega Mekhala Vakapadunavaya Swadhandra Vakapadunavaya Anega Mekhala Vakapadunavaya 
നമുക്ക് ലഭിച്ചതായ അനേകം നമ്മൾ ഔ വി ആർ ഇയർ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതായ അനേക മേഖലകളുണ്ട് ദൈവനത്തിൽ നമ്മൾ പരിശാന്തമായി പരിശോധിച്ചാൽ പിതാവായ ദൈവം നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടു പുത്രനായ ദൈവം നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി പരിശുദ്ധാത്മാവായ ത്രിയേക ദൈവങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാക്കി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് കുലവശ ലേഖനം ഞാൻ ചില വാക്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നേരത്തെ വായിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കുലവശ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം പതിമൂന്നാം വാക്യം എന്ന് വായിച്ചേക്ക് കുലവശ ലേഖനം പിതാവായ ദൈവം നമ്മളെ വിട്ടിപ്പിച്ചു എവിടെ നമ്മിച്ച ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മളെ പലപ്പോഴും പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാറില്ല ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് എസ് ഇലയത്തിൽ അപ്രസ്തനായ പോലീസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന നമ്മുടെ അവസ്ഥ പ്രീ സ്റ്റാറ്റസിനെ കുറിച്ച് അപ്രസ്തനായ പോലീസോട് വിവരിക്കുന്നു അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങളെയും അവൻ ഉയർപ്പിച്ചു അത് നിങ്ങൾ മുമ്പേ ഈ ലോകത്തിന്റെ കാലഗതിയെയും ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിലും അനുസരണക്കേടിന്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അധിപതിയായവരെയും അനുസരിച്ച് നടന്നു ആ അധ്യായം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ച വീട്ടിൽ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം നമുക്ക് സമയമില്ല എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വായിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ പറയാൻ സാധിക്കില്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ നിങ്ങൾ ആ ഭാഗങ്ങൾ ആ രണ്ടാം അധ്യായം വാട്ട് ഈസ് അവർ പ്രീ സ്റ്റാറ്റസ് എന്തുമായിരുന്നു നമ്മൾ എന്നുള്ളത് അപ്രസമായ പൗരസ് അവിടെ എഴുതി വരുമ്പോൾ പൗരസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആകെയാൽ നിങ്ങൾ മുമ്പേ പ്രകൃതിയ പ്രകൃതിയാൽ ജാതികളായിരുന്നു ജനത്തിൻ കൈയാലുള്ള പരിച്ഛേദനയേറ്റ് പരിച്ഛേദനക്കാരന്റെ പേരുള്ള അഗ്രജനക്കാരന്റെ വിളിക്കപ്പെട്ടു അക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ ഉള്ളത് ഇസ്രായേൽ പോലെയോട് സംബന്ധമില്ലാത്ത വാഗ്ദത്വത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് അന്യീൻസ് ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവീകമായ ദർശനവും ദൈവീകമായ വെളിപ്പാടും ദൈവീകമായ വിഷനും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജാതിയായി ഈ ലോകത്തിൽ ജനിച്ചു ഒരു 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 വ്യക്തിയായി ഒരു ഇൻഡിവിഡലായി ഈ ലോകത്തിൽ ജനിച്ചു ഈ ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭീകരത എത്രയെന്ന് കൂടി നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന നല്ലത് കാരണം ഈ തലമുറയിൽ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു അറിവ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് എത്ര ഭദ്രമായ അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സീരിയസിനെ കുറിച്ചിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ചാൽ കുറച്ച് മതി ഇന്ത്യയിൽ മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദേ ദേവന്മാരെ സേവിച്ച് ആരാധിച്ച പാമ്പിനെയും തേളിനെയും പശുവിനെയും കാളയെയും സേവിച്ച് ആരാധിച്ച് കുമ്പിടുന്ന കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് വ്യത്യാസം പറഞ്ഞില്ല ഈ കാഴ്ച ദിവസത്തെ ഈ സ്വാഭാവികമായ പുറകെ പോകാറുണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഏ വലിയ ഐ എ എസ് കാർ ഐ പി എസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഏ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രസിഡന്റ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡേറ്റ് ഡോക്ടർ ദയാൽ ശർമ്മ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ അദ്ദേഹം പോയി പോയി ഈ സായിബാബായുടെ മുമ്പ് പോയി പിന്നെ നമസ്കരിച്ച ഒരു ഫോട്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യർ എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായത് നൂറ്റാണ്ടുകളായി സുവിശേഷത്തിന്റെ വെളിച്ചം അവർ ഒക്കെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തി ശക്തമായി തന്നെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സുവിശേഷത്തിന്റെ വെളിച്ചം എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല ദൈവം പ്രകാശിപ്പിക്ക നമുക്ക് ലഭിക്കത്തില്ല ആ ഭാഗ്യഗണത്തിൽ നാം ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ആ പോലീസ് പറഞ്ഞ വിവേകങ്ങൾക്ക് ആരുകൾക്ക് പറഞ്ഞ ശിശുക്കളായ നമുക്ക് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു ദൈവം എത്ര വലിയ പദവിയാണ് നമുക്ക് നൽകിയത് എത്ര അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച ജനം നമ്മൾ ആര് 
ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡಿ ಎತ್ತರ ಎತ್ತರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ನೋದು ಎಳಿರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಅದೇ ಹೇಳಿ ಪಳೆಯ ನಿಯಮ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಾದಾಯ ಅಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇ ಕುರಿತು ಅದರ ಬುದ್ಧಿಮುಟ್ಟುಗಳೇ ಕುರಿತು ಅದರ ಸಾಧಿಕಾರಣದಾಯ ಕಾರ್ಯಗಳೇ ಕುರಿತು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೇ ಕಾರಣ ವಿವರಿಸ ಶೇಷಮಾಯಿತು ಅದನ್ನು ಕುರಿತು 19 ಅಧ್ಯಾಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಪುರಪಾಟ್ ಮತ್ತು 19 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸೀನಾಯ ಮಲೇಕ ದೈವ ಇರಂಗೆ ಬರುವುದಾಯ ಅವಸ್ಥೆಗಳೇ ಕುರಿತು ಅವರು ಕೊನೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೈವಕ್ಕೆ ಆರಾಧಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಬರುವುದಾಯ ಜನತನ ದೈವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಕೊನೆ ಅನುವಾದವಿಲ್ಲ ಅವರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕೂಡಿ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಬಂದೆ ಅದನ್ನು ಅಂದು ದೂರ ಮಾರು ನಿನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮೋಷಣೆಯ ಬರೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಾರಣವಾದ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಂಡಿ ಪುಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಂಡಿಟ್ಟೆ ನಿನಗೆ ಭಯವಾಗಿ ಹೋಗುದು ಏ ದೈವಕ್ಕೆ ಆರಾಧಿಕವಾದ ಕೊನೆ ಅವರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮುಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮುಳ್ಳೆ ತಡಸಗಳು ನೇಮಗಳು ಪೂರ್ತೀಕರಣ 
നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നത് യാതൊ ഒരിക്കലായി അർപ്പിച്ചു ഭാഗവിലെ യാതൊരു ഒരിക്കലായി തീർന്നു പലപ്പോഴും നമ്മളെ ഇന്നും ഈ മറ്റുള്ള ഡിനോമിനേഷൻസ് ഒക്കെ പഴയ നിയമ ആചാരങ്ങൾക്ക് ഈ പള്ളി തന്നെ നോക്കി അവരുടെ ഈ ആദ്യത്തെ ചർച്ചുകളും ഒക്കെ അവരുടെ ആദായ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആ പഴയ ആരാധനയെ പിൻപറ്റുന്നത് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള വെളിപ്പാടുകൾ യഥാർത്ഥമായിട്ട് അവർക്ക് ലഭിക്കാതുകൊണ്ട് ആത്മീയ വെളിപ്പാട് ദർശനം ശരിയായി ലഭിക്കാതെങ്കിൽ പഴയ നിയമം ഈ അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു ദൈവവൈദ്യം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദൈവവൈദ്യം ക്രിസ്തുവിൽ കൂടിയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരിക്കലായി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പൂർണ്ണമായ സ്വതന്ത്രനാണ് അവൻ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമായി തീർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ സ്വതന്ത്രനാണ് പിന്നെ അവൻ ഒരു മധ്യസ്ഥന്റെ ആവശ്യമായ മധ്യസ്ഥനെ കുറിച്ച് കൂട്ടി ഡയറക്റ്റ് ആണ് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആരും ബുദ്ധിമുട്ടാ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രഡീഷണലായിട്ട് പാരമ്പര്യമായിട്ട് പല പാരമ്പര്യ ആരാധനകളും പുരോഹിത ആരാധനകളും ഒക്കെ വിട്ടുപോകുന്നവരാണല്ലോ നമ്മൾക്ക് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആൾക്കാർ അതിനകത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഈ ദർശനം ഈ വിഷയം ലഭിക്കാൻ ക്രിസ്തുവിൽ കൂടിയുള്ള പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് ദൈവം ഒരിക്കലായപ്പോൾ നൽകിത്തന്നു അത് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രനായി ക്രിസ്തു കൂടിയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ അവിടെ ഷോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആ വാക്ക് വാക്യങ്ങൾ അടുത്തതിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ ആത്മാവിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ ആത്മാവിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പറയുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ സബ്ജക്റ്റാണ് എന്നാലും ഇവിടെ വളരെ ഷോട്ട് ചെയ്ത് ആ കാര്യം റോമാ ലേഖനം എട്ടാമധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യം അവിടെ രണ്ട് പ്രമാണങ്ങളെ കുറിച്ച് അപ്പുസ്റ്റനായ പൗലൂസ് പറയുന്നു 
ഒന്ന് ജനിക പ്രമാണം മറ്റത് ആത്മീയ പ്രമാണം ഈ എട്ടാം അധ്യായം മുട്ട മതാധായനെ കുറിച്ച് പറയും വിവരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ്റെ മുമ്പിൽ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് അവിടെ ഷോട്ട് ചെയ്യാം ജനത്തിൻ്റെ അഭിലാഷയ്ക്കും ആത്മാവിൻ്റെ അഭിലാഷ ഇത് രണ്ട് ശക്തികൾ നമ്മളിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നു ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പിതാവായ ദൈവങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നു ക്രിസ്തു നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നു ആത്മാവിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആത്മാവിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ഇറ്റ് ഈസ് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഞാൻ അത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈ ഇറ്റ് ഫ്രീഡം ഡിമാൻഡ് സെറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സെറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ ആരും നമ്മുടെ വശത്തുനിന്ന് എന്ത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ആരുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് പോലീസ് ദൈവം നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി തരുവാൻ അത് ദാനമായി നമുക്ക് നൽകി തന്നെ അതിന് നമ്മൾ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഒരു കലയെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് കാൽവരി നമുക്ക് വേണ്ടി പരമ്യാഗമായി തീർന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവരി ദാനമായി നൽകി നൽകി തന്നതാണ് അത് നമ്മൾ ഒരു വരെ കൊടുത്തു എന്നാൽ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദം നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ദിവസം തോറും വളരുവാൻ ദിവസം തോറും വളരുവാണ്ടൊക്കെ നമ്മളിൽ രണ്ട് പ്രമാണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത് ഒന്ന് പൗലൂസ് പൗലൂസിനേക്കാൾ വലിയ ആൾക്കാരൊന്നുമല്ലേ ഓ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ ഈ മരണത്തിന് അധീനമായ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ആ പൗലൂസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഡെയിലി സ്ട്രഗിളാണ് ആര് ലോകത്തിൽ അത്ര വിശുദ്ധന്മാരാണ് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് അങ്ങോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യല്ല ഡെയിലി നമ്മളെല്ലാം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫില് നമ്മുടെ ചിന്താമണ്ഡലങ്ങളില് നമ്മുടെ ദിവസത്തിൽ ദുരന്തത്തോറുമുള്ള പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളിൽ നമ്മളെ സ്ട്രഗിൾ വരുന്നത് എന്നാൽ അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സാധ്യം ചെവിടുക്കാൻ ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയം ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയം ദൈവത്തിൽ ദിവസം തോറ് കഴുകൾ പ്രാപിച്ച് ദിവസം തോറ് കഴുകൾ പ്രാപിച്ച് കഴുകൾ പ്രാപിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നുള്ളതായ പാട്ട് അതാ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണ പ്രമാണത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്നില്ല കീഴ്പ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നതുമില്ല ജനസ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പെടുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഇതാണ് രണ്ട് രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം വളരെ മെച്ചം ആ എട്ടാം ഗ്രാഹത്തിന് വളരെ ശക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെ കുറിച്ചും പോലീസ് ഉണ്ടത് അതിനുശേഷമായിട്ട് ആ ആത്മാവിൽ വിജയിക്കുന്നതായ വ്യക്തികൾക്കുള്ള ബെനിഫിറ്റിനെ കുറിച്ചും കൂടെ അപ്പോ അധ്യായം എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പറയുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ച് ജഡത്തിൽ ജയിക്കുന്നതായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ ബെനിഫിറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ച അത് പതിനെട്ട് ഏതാ വാക്യം വായിച്ചല്ലേ പതിനെട്ടാം പതിനെട്ടാം വാക്യം ും 
നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിയമിച്ച് അതിൻ്റെ ജയകരമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതം ജയിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബെനിഫിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബെനിഫിറ്റ് ആ പറഞ്ഞ ഒരു അനുരൂപരാകുവാൻ നമ്മളെ മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആരോട് അനുരൂപരാകുവാനാണ് കർത്താവ് ഈ പ്രത്യാശ എത്ര മനോഹരമായ ഈ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് ഞാൻ എന്നും ബൗലസ് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ചലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവസ്നേഹത്തെ തന്നെ വേർതിരിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും ഈ ലോകത്തിലെ കഷ്ടങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ പ്രയാസങ്ങളെ ഏത് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയത് ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലല്ലൂയ ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നമ്മളെ വിളിച്ചത് രാജകീയ പുരോഹിത വർഗ മാറ്റി വെച്ച് അല്ലല്ലൂയ ഉയർന്ന പദവി നൽകി തന്ന ഈ ലോകത്തിൽ അനേക വിദ്യാസമ്പന്നരുണ്ടായിരിക്കെ ഹരികന്മാരുണ്ടായിരിക്കെ പോലീസ്റ്റേഴ്സ്മാരുണ്ടായിരിക്കെ പാവപ്പെട്ടവരായ നമ്മൾ അദ്ദേഹിക്കാരിക്കും അല്ലല്ലൂയ ഈ മനോഹരമായ കാഴ്ചപ്പാട് ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തന്നു സ്തോത്രം 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 മാത്രമല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവമാക്കുവാൻ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ച ദൈവം നമുക്ക് മനോഹരമായ പദവി വീണ്ടും നൽകി തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിലെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ നടുവിൽ പട്ടുപോകുവാനല്ല ഏത് സാഹചര്യത്തിന്റെ ദൈവ സ്നേഹത്തിന് നൽകുവാനുള്ള കൃപ ക്രമയ്ക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് സമർപ്പണമുള്ളവരായിരിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കാം